నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కుంకుమార్చనలో గంగమ్మ తల్లి మంగళకర దర్శనం తిరుపతి తాతయ్య గుంట గంగమ్మ ఆలయంలో భక్తుల పరవశం ఘనంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర పద్మావతి నవకుండాత్మక మహాయజ్ఞం తిరుపతిలో విశ్వశాంతిని కోరుతూ మహాయాగం ఊంజల సేవలో కామాక్షి కపిలేశ్వరుల కమనీయ కటాక్షం ఆది దంపతుల సేవలో తమ్మైలైన భక్తుల పారవశ్యం ఘనంగా తిరుమంగయ్యవారు తిరునక్షత్రోత్సవాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో దివ్య ప్రబంధ గోష్ఠి శతాబ్దాల కాలం నాటి మహేశ్వరుడి దివ్యలీలా ధామం శిల్ప సంబంధిత కళారూపంగా అలరాడుతున్న వెంకటగిరి శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని తంగమ్మ తల్లి దేవాలయంలో మంగళవారం సామూహిక కుంకుమార్చనలు ఘనంగా జరిగాయి మార్గశిర మాసం మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ఉదయపూర్వమే అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసిన అర్చక స్వాములు సకల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి చేరుకుని ప్రాంగణంలో పొంగళ్లు వండి అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో కొబ్బరికాయలు సమర్పించి దీపాలను వెలిగించి గ్రామదేవతకు నివేదించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని చల్లని తల్లి దీవెనలు అందుకున్నారు తిరుపతిలోని మంచినీళ్లగుంట ప్రాంతంలో గల శ్రీ హతిరాంజీ సనాతన శిక్షణ సంస్థ పరివారం ప్రాంగణంలో శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర పద్మావతి నవకుండాత్మక మహాయజ్ఞం ఘనంగా ప్రారంభమైంది హతిరాంజీ మఠం మహంతు స్వామి అర్జున్ దాస్ జీ ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల పాటు ఈ యజ్ఞం జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఉదయం యాగశాలలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి యాగశాలకు నలువైపులా కలశ స్థాపన కలశ పూజాధికారులు నిర్వహించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన తొమ్మిది హోమగుండాలలో వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల నడుమ నవకుండాత్మక మహాయజ్ఞ క్రతవు నిర్వహించారు తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఊంజల సేవ ఉత్సవం నయన మనోహరంగా సాగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం స్వామివారికి ఊంజల సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలోని ఊంజల మండపంలో సకల ఆభరణ శోభితులుగా అలంకరించిన కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారులను కొలువు తీర్చారు వేదం నాదం గీతం సహితంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఊంజల సేవ ఉత్సవం సాగింది భక్తులు ఆది దంపతులను ఊంజల సేవ ఉత్సవంలో దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి నగరంలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరాడుతున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తిరుమంగై తిరునక్షత్ర మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఐదవ రోజైన సోమవారం సాయంత్రం టీటీడీ శ్రీ సెటగోప రామానుజ పెద్దజీయర్ స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు దివ్య ప్రబంధ గానం నిర్వహించారు అనంతరం తిరుమంగై ఆళ్వార్కు నివేదనలు చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు విజయనగరం పూల్ బాగ్ కాలనీలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో షష్ఠి మహోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరిగాయి భక్తులు స్వామివారిని ప్రత్యేక అలంకారంలో దర్శించుకుని కొబ్బరికాయలు సమర్పించి హరోం హర నామస్మరణలతో తన్మయులయ్యారు చిత్తూరు పాత బస్టాండ్ వద్ద కొలువైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి మార్గశిర మాసం మంగళవారం సందర్భంగా వేకు ఝామునే రామభక్త హనుమాన్ కు అభిషేకాలు నిర్వహించారు తర్వాత చామంతి తులసి తమలపాకుల మాలలు వెండి కవచాలతో చక్కగా అలంకరించారు మందారం తెల్లజిల్లెడు తులసి దళాలతో అష్టోత్తర అర్చనను జరిపి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయంలో కొలువు తీరి ఉన్న శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పూజలు చేశారు భక్తులు ఆంజనేయ స్వామి వారిని శ్రీరామచంద్రమూర్తిని దర్శించుకుని పదకొండు పర్యాయాలు ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసి నాగుల కట్టకు ప్రత్యేక పూజలు జరుపుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతపురం నగర శివారు ప్రాంతంలో నిలవైన శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయంలో విశేష పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి చల్లని తల్లిగా అమ్మలగన్న అమ్మగా ఈ ప్రాంత వాసుల కల్పతరువుగా భాసిల్లుతున్న అమ్మవారికి మార్గశిర మాసాన ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా మంగళవారం ఉదయాత్పూర్వమే అమ్మవారికి పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి స్వర్ణ రజిత ఆభరణాలు సుగంధ పూలమాలలతో అలంకరించారు తర్వాత అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమార్చన జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు 
ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకాలు జరిగాయి నాలుగు వందల పదహారు సంవత్సరాల చరిత్రను సొంతం చేసుకుని అలరాడుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు నాగబంధంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలు ఫలరసాలతో అభిషేకం చేసి ప్రత్యేక హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖ మహానగరం మర్రిపాలెం శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మార్గశిర మాసం సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలోని మూలమూర్తికి ప్రాతః కాలంలోనే పంచామృతాలు శుద్ధ జలాలతో వివిధ మంత్రాల నడుమ అభిషేకాన్ని జరిపారు అనంతరం శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామిని పలు రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు పిలిస్తే పలికే భక్తవత్సలుడు భోలాశంకరుడు లోక కళ్యాణార్థం హాలాహలాన్ని తన గరళంలో దాచుకుని నీలకంఠుడిగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నాడు మహేశ్వరుడు పవిత్ర కార్తీక మాసంలో పార్వతీనాథుడి శుభదర్శనం జన్మజన్మల పుణ్యఫలం మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వందల ఏళ్లకు పూర్వం నుంచి నేటికి చెక్కు చెదరకుండా ఉన్న అపురూప శైవ క్షేత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా రాజరికపు వెలుగులకు భక్తి తరంగాల ప్రవాహాన్ని జత చేసే పురాతన శివాలయమే నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథ స్వామివారి దేవాలయం నేటి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో వెంకటగిరి మహాదేవుడి మందిర విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం విశాల మండపాలు అద్భుతమైన ఆలయ రాజగోపురం పురాతనమైన కోనేరు ఉపాలయాల సమాహారం శిల్ప సమన్విత గోపుర వైభవం ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే ఆలయ వైశిష్ట్యం అపురూపంగా నిలవైన ఏకశిల ధ్వజ స్తంభం రాజుల కాలం నుంచి నేటి ఆధునిక యుగం వరకు వన్నె తగ్గని భక్తి చైతన్యానికి సజీవ రూపం శతాబ్దాల పురాణ ప్రాభవానికి వెలకట్టలేని మహేశ్వరుడి దివ్యలీలా తత్వానికి ఆలవాలమైన శైవ క్షేత్రం అదే నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథుడి అద్భుత ఆలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో కైవల్య నదీ తీరంలో వెలిసిన శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథ స్వామివారి ఆలయం మహిమాన్విత క్షేత్రంగా పేరుగాంచింది పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ పురాతన ఆలయం అద్భుతమైన శిల్పకళా నైపుణ్యంతో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిస్తుంది ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన వెంకటగిరి రాజులలో ఒకరైన బంగారు వెంకట యాచమనాయుడు ఈ ఆలయ నిర్మాణం చేసినట్లు శాసనాధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఎందుకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన కథ కూడా వ్యవహారంలో ఉంది ఓ రోజు వెంకటగిరి రాజు బంగారు యాచమనాయుడికి కలలో పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఓ రాజా మీ రాజ్యపాలన నిరాటంకంగా కొనసాగాలంటే కాశీ క్షేత్రం నుంచి నా విగ్రహాన్ని తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించు అని ఆజ్ఞాపించారట శివాజ్ఞను శిరస వహించిన ఆ రాజు అందుకు మార్గోపదేశం చేయవలసిందిగా ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించాడు అనంతరం ఆ రాజు శివానుగ్రహంతో తన రాజ్యాన్ని వెతుక్కుంటూ కాశీ క్షేత్రం నుంచి విచ్చేసిన ఓ బ్రాహ్మణోత్తముడి ద్వారా మహాశివలింగాన్ని వరంగా స్వీకరించాడు అలా కైవల్య నదీ తీరంలో నాడు వెంకటగిరి రాజు ప్రతిష్ఠించిన అద్భుత శైవ క్షేత్రమే నేడు మనం చూస్తున్న శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథ స్వామి వారి పురాతన దేవాలయం ఈ ఆలయానికి ప్రత్యేకత ఎనభై రెండు అడుగుల ఎత్తైన శిల్ప సమన్విత రాజగోపురం చోళ సంస్కృతికి ప్రత్యేకగా పురాణ ఇతిహాస గాథల్ని అద్భుతంగా ప్రతిబింబిస్తూ ఎంతో సుందరంగా దర్శనమిచ్చే ఈ రాజగోపుర వైభవం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వంలో ఓలలాడిస్తూ ఉంటుంది విశాల ప్రాంగణంలో ప్రాతి స్తంభాల నిర్మాణ చాతుర్యంతో వైవిధ్యంగా గోచరించే కాశీ విశ్వనాథుడి ఆలయంలో మరో విశేషం బంగారు యాచమనాయుడు కుమారుడు కుమార యాచమనాయుడు ప్రతిష్ఠించిన స్వర్ణ లింగం అరవై నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో అనంతమైన శివతేజానికి దర్పణంగా నిలిచే ఏకశిల ధ్వజ స్తంభం ఆలయ ప్రాశస్యాన్ని దశ దిశలా చాటుతూ సమున్నతంగా నిలవై ఉంది అన్నపూర్ణాదేవికి పాతాళ వినాయకుడికి వళ్లీ దేవసేన సమేత కుమారస్వామి వాళ్లకు వేర్వేరు ఉపాలయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉన్న కోనేరు బావి నుంచి సేకరించే శుద్ధ జలాలతోనే నేటికీ స్వామివారికి అభిషేకాది నిత్య కైంకర్యాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్మితమైన ఊంజల్ మండపం పదహారు కాళ్ల మండపం అలంకార మండపాల వైశిష్ట్యం ఈ మండపాలలో స్వామి అమ్మవార్లకు రమణీయంగా సాగే ఉత్సవ శోభను వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు ఏటా కార్తీక మాసంలో అదేవిధంగా మహాశివరాత్రి పర్వదినానికి తండోపతండాలుగా విచ్చేసే శివ భక్తులతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తజన సంద్రాన్ని తలపిస్తుంది విశేషించి వెంకటగిరి రాజుల ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం 
జ్యేష్ట మాసంలో జరిగే శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వనాథుడి వార్షికోత్సవాలలో మహాదివ్యంగా సాగే స్వామివారి బంగారు నందివాహన సేవ దివ్య రథోత్సవాలను వీక్షించడానికి భక్తులు పరితపిస్తూ ఉంటారు ఏళ్లనాటి చరిత్రకు తరిగిపోని ఆధ్యాత్మికతకు శాశ్వత చిరునామాగా విరాజిల్లుతున్న వెంకటగిరి శివాలయం సందర్శనం మనందరికీ లభించాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో గౌరీ శంకరుల ఊరేగింపు ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి పల్లకి పైకులు తీర్చారు భక్తులు కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల మధ్య గౌరీ శంకరులు పురవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు పిండి వంటలను స్వామి అమ్మవార్లకు నైవేద్యంగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వరంగల్ రెవెన్యూ కాలనీలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గీతా జయంతి ఉత్సవాల గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు ఈ నెల ముప్పైవ తేదీన గీతా జయంతిని పురస్కరించుకుని ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు భగవద్గీత శ్లోకాలపై పోటీలు నిర్వహిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ పోటీలకు మొదటి విభాగంలో ఆరు ఏడవ తరగతులు రెండవ విభాగంలో ఎనిమిది తొమ్మిదవ తరగతులకు పోటీలు జరుగుతాయి నిజామాబాద్ లోని సార్వజనిక్ గణేషుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిగాయి ప్రాతకాలమే విఘ్నరాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి ఫలరసాలు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై వివిధ రకాల పుష్పాలతో పార్వతీ నందనుని అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు గణనాథుని సేవించి తరించారు నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిలుతున్న జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది మార్గశిర మాసాన స్వామివారి దర్శనార్థం తరలివచ్చే భక్తులతో పరిసరాలు కలకలలాడాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారితో పాటు అనుబంధంగా అలరాడుతున్న శ్రీ ఉగ్ర నారసింహస్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి శ్రీ యమధర్మరాజు ఆలయాలను దర్శించుకుని భక్తులు పరవసులయ్యారు అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా మందనిలో నెలవైన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది ఉదయపూర్వమే స్వామివార్లకు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించారు సహస్ర పుష్పాలతో సహస్ర నామాల సహితంగా భక్తులు స్వామివారిని సేవించి పునీతులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలం ఎల్లుట్ల గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ రామాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరిగాయి మార్గశిర మాసం నవమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి మూలమూర్తులకు ఉదయాత్పూర్వమే ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం వివిధ రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారికి పూజాధికారులు చేశారు ఆలయ ఆవరణలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరాముని కొలువు తీర్చి ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్నపన తిరుమంజనం చేశారు భక్తులు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తుండగా శ్రీరాముని స్నపన తిరుమంజన సేవ రమణీయంగా సాగింది కడప ప్రకాశ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ అమరేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి ఏక రుద్రాభిషేకం కనులు పండువుగా జరిగింది మార్గశిర మాస పూజల్లో భాగంగా గణపతి పూజ పంచమ కలసారాధన జరిపి ఏక రుద్రాభిషేకాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి నాగాభరణ ధారణ చేసి బిల్వార్చన మంత్ర పుష్పార్చన సమర్పించారు
సికింద్రాబాద్ కోనేరు వీధిలోని శ్రీ సుదర్శన భూవరాహ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు గర్భాలయంలోని శ్రీ సుదర్శన భూవరాహ స్వామి వార్ల మూల విరాట్టులకు అర్చక స్వాములు వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం చేశారు అనంతరం పసుపు చందనం పూలమాలలు తులసి మాలలతో అలంకరించి తిరుమంజన సేవ వైభవపేతంగా నిర్వహించారు భాగ్యనగర వాసులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని సేవించి తరించారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో చతుర్వేద హవనం ఘనంగా జరిగింది లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండాల్లో అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా చతుర్వేద హవనం జరిపారు ఆలయ ఈవో సూర్యకుమారి ఈ హవనంలో పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని త్యాగరాజ మందిరంలో కాలభైరవాష్టమి వేడుకలు కనుల పండుగ సాగాయి శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారి చిత్రపటాన్ని మందిర ప్రాంగణంలో కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు స్వామివారి ఎదుట ప్రణమిల్లి శంకరాచార్య విరచిత కాలభైరవాష్టకాన్ని సామూహికంగా పారాయణం చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో నిలవైన శ్రీ ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పలు రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం బిల్వపత్రాలతో అర్చించి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే తలుపులమ్మ లోవులో నిలవైన శ్రీ కైలాస గణపతి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు విశేషంగా జరిగాయి ప్రాతఃకాలమే స్వామివారికి ఆరాధనలు పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారికి దర్భను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తుల శివనామ స్మరణలతో పులకించింది లయకారుడైన పరమశివుడు రాజరాజేశ్వర స్వామిగా అనుగ్రహిస్తున్న ఈ ఆలయానికి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి పుణ్యస్నానాలను ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి బారులు తీరారు దీంతో క్యూలైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ భక్త మార్కండేయ స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది భక్తులు స్వామివారి ముందు బారులు తీరి భజనలు చేస్తుండగా అర్చకులు మార్కండేయ స్వామివారికి అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు ఉపాలయాల్లో అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి గాయత్రి అమ్మవారిని సుగంధ భర్త పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని భజనలతో స్వామివార్లను సేవించారు అలాగే జగిత్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మార్గశిర మాసాన తెలంగాణలోని పలు శివాలయాల్లో ప్రత్యేక అభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తుల స్వామివారికి అభిషేకం చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఆ విశేషాలు మీకోసం వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో స్వామివారు స్వయంభూవుగా వెలసి పూజలు అందుకుంటున్నారు మార్గశిర మాసం సోమవారం సందర్భంగా స్వామివారికి వివిధ మంగళ ద్రవ్యాలతో భక్తులే స్వయంగా అభిషేకం జరిపి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతరం అర్చకులు ఇరవై ఒక్క కేజీల గులాబీ పువ్వులతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరిలో నిలవైన శ్రీ భవానీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి అభిషేక ప్రియుడైన స్వామివారికి అర్చకులు అభిషేకం చేశారు స్వయంగా భక్తులు ఈశ్వరునికి అభిషేకం చేసి తన్మయులయ్యారు ఆపై దీపాలు వెలిగించి స్వామివారిని సేవించారు నిజామాబాద్ నగరంలో నిలవైన శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో విశేష అభిషేకాలు అర్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులతో ఆలయం సందడిగా కనువిందు చేసింది ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ శంభురి గుడి ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించుకుని భక్తులు తరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం స్వరలయ సమర్పణం కార్యక్రమం జరిగింది విజయవాడకు చెందిన బీవీఎస్ ప్రసాద్ బృందం ప్రదర్శించిన స్వరలయ సమర్పణ భక్తులను విశేషంగా అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం 
తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదిహేను కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది తిరుమలలో ఐదు వందల అరవై నాలుగు గదులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank mm-hmm. you.